తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం హిందీ ఇన్ని భాషల్లో రిలీజ్ అవుతుంది కానీ మనోడు ఇప్పుడు ఆఫ్ పాన్ ఇండియా సినిమాగా అప్పుడు దీన్ని తెలుగు తమిళ హిందీ సినిమాల్లో హిందీ లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాడు సో అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో అంత ఇదిగా అండి ఈ టీజర్లో ముఖ్యంగా చాలా సామాన్య ప్రజలకు కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యే అంశాలు చాలా కనిపించాయి సో చాలా అద్భుతంగా ఉంది అలాగే మా ప్రముఖ డైరెక్టర్ ప్రముఖ నటులు దేవీస్ ప్రసాద్ గారు మంచి క్యారెక్టర్ చేశారని అర్థమైంది సో ఆయన ఎన్నో మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తా దీంట్లో కూడా అద్భుతం క్యారెక్టర్ చేశారు సో నిర్మాత గారికి సోయల్కి ఎంత ఎనర్జీ ఉందో ఈ సినిమాలో నిర్మాత గారు కూడా అంత ఎనర్జీతో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఈ సినిమా నిజంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని ఆవిడ చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది అంత బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క సినిమా నిర్మించినటువంటి నిర్మాత హరిత గారికి మరియు డైరెక్టర్ అభి గారికి అండ్ ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి నటీ నటులకు టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తూ మరి ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమాని ఆదరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనందరికి కూడా సోహెల్ గారు పరిచితులు మరి అందరికీ బిగ్ బాస్ ద్వారా బాగా తెలిసినటువంటి యాక్టర్ మరి ఎంత బాగా చేశాడో మీరు అందరు కూడా చూశారు మరి అదేవిధంగా ఈరోజు అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఓనర్గా వస్తున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలమ్మ ధన్యవాదాలు మరి అదేవిధంగా మనందరం కూడా ఇలాంటి సినిమాను ఆదరించి అభిమానించి ఎంకరేజ్ చేసి చూసినప్పుడే మరి ఇంకా వారు కూడా ఇలాంటి ఇంకా మున్ముందు ఎక్కువ సినిమాలు తీసేసి మరి ఇంకా చాలామందికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క వేదిక ద్వారా ఆడియన్స్ మరి కోరుకునేది ఒకటే ఇలాంటి సినిమాలను మనం అందరం కూడా ఆదరించాలి పెద్ద సినిమాలను కాదు ఇలాంటి సినిమా ఏ సినిమా అయితే కంటెంట్ ఉంటుందో అదే సినిమా పెద్ద కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మరి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ని డైరెక్టర్స్ని టెక్నీషియన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ మరొకసారి ఎంటైర్ యూనిట్ అందరు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తున్నారు థ్యాంక్ ఒక నేను ముందు టెక్నీషియన్ని తర్వాత యాక్టర్ని కాబట్టి ఏ సినిమాకి వెళ్ళినా కూడా ఏ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళినా కూడా ముందు ఆలోచనలన్నీ టెక్నీషియన్గానే ఉంటాయి ఒక డైరెక్టర్గా ఒక డైరెక్టర్కి షూటింగ్లో ఎప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటుందండి సీన్ బాగా వస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అది కాకుండా సెట్లో ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటే అసలు ఆ డైరెక్టర్ చాలా హ్యాపీగా పనిచేసుకోగలుగుతాడండి ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి హరిత గారు ఎప్పుడు సెట్లో ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటారు ఇప్పుడు నవ్వుతున్నట్టే కాబట్టి ఇంకో ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ అభి గారు చాలా కూల్ పర్సన్ అనమాట చాలా క్లారిటీ ఉన్న వ్యక్తి బాగా కథ రాసుకున్నారు మంచి ఎమోషన్ సీన్స్ తోటి ఎంటర్టైన్మెంట్ తోటి మంచి పాటలతోటి ఒక మంచి కథ రాసుకున్నారు చాలా చక్కగా తెరకెక్కించారు ఇందాకే నెక్స్ట్ సినిమా కథ కూడా చెప్పారు నాకు అది కూడా చాలా బాగుంది కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి ఆయన చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వాలి గ్యారంటీగా మంచి పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతారు ఆయన అలాగే హరిత గారు కూడా కంటిన్యూస్గా సినిమాలు తీస్తూనే ఉండాలి లాభాలు చూస్తూనే ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను తర్వాత సోహైల్ గారు నేను నేను బిగ్ బాస్ నేను చూడనండి చూడడం నేను నేను ఎప్పుడో ఒకటి రెండు సార్లు చూసాను తప్ప నేను చూడను ఈ సినిమాలో పలానా బిగ్ బాస్ సోహైల్ హీరో అని చెప్పగానే మొట్టమొదట ఆనందపడింది నా వైఫ్ అండి తను బాగా బిగ్ బాస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుంది తను చెప్పింది ఓ సోహైలా అంటే ఎలా ఫీల్ అయిందంటే నేను మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నంతగా ఫీల్ అయిపోయింది తాను నాకు నిజంగా తెలియదండి అప్పటి వరకు ఆయనకు అంత క్రేజ్ ఉందనే విషయం నాకు అసలు తెలియదు ఓ అవునా అని చెప్పాను చాలా మంచి వ్యక్తి అసలు అసలు చాలా క్రేజు తనకి అని చెప్పింది మా మిస్సెస్ సరే బిగ్ బాస్ క్రేజ్ అనేది డిఫరెంట్ అండి ఫస్ట్ డే షూటింగ్లో ఫస్ట్ డే మా ఇద్దరు కాంబినేషనే ఒక పీక్ ఎమోషన్ సీన్ అండి ఆ సీను చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈయన చూశానండి నేను ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి నిజంగా 
నిజంగా నేనైతే నేను అప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఎందుకంటే ఆ సీను డైరెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు అది అసలు చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్న సీన్ అనమాట అది ఫస్ట్ డేనే అది మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ అది అసలు ఫస్ట్ అందరూ ఈయన జీవించేశారండి అది నిజంగా నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది ఆ బ్రేక్ టైంలోనే నేను చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదు ఈయన చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవ్వబోతున్నాడు ఈయన అని హీరో కాదండి హీరో పెద్ద హీరో అవడం డిఫరెంట్ అండి పెద్ద హీరో అవడం డిఫరెంట్ ఇలా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండడం డిఫరెంట్ ఒక గొప్ప యాక్టర్ అవడం కూడా అది డిఫరెంట్ అండి ఈయన రెండు అదిరిపోయిందండి అంటే మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ కానివ్వండి మ్యూజిక్ కానివ్వండి అసలు ఈయన ఒక స్టెప్ అదిరిపోయింది అది రేపు థియేటర్లో అద్భుతమైన అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ విజిల్స్ అలాగే ఇంకా చాలా పెద్ద స్టార్ పెద్ద యాక్టర్ అయిపో పెద్ద యాక్టర్ అవ్వాలి గ్యారెంటీగా అవుతారు ఖచ్చితంగా మీరు అని నాకు ఖచ్చితంగా నమ్మకంగా ఉంది అలాగే ఈ యూనిట్ మొత్తానికి ఇది ఒక మంచి యూనిట్ అండి ఒక మంచి యూనిట్ ఇది ఒక మంచి ప్రొడ్యూసరు మంచి డైరెక్టరు ఇలాంటి సినిమాలు హిట్లు అయితే హిట్ అయితే ఈ సంస్థ ఈ దర్శకుడు ఒక సంస్థ కానీ ఒక దర్శకుడు కానీ ఒక సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారంటే అదొక పెద్ద శాఖోప శాఖలుగా ఒక చెట్టులాగా అయ్యి చాలామందికి నీడనిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ బ్యానర్ అంత పెద్ద బ్యానర్ అవ్వాలని డైరెక్టర్ అంత పెద్ద బ్యానర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు చెప్పండి సార్ త్వరలో అరే మంది చెప్పమాన అది కాదు సో లక్కీ లక్ష్మణ్ థర్టీ త్రీ ఇది అవుతుంది కదా అవును సో అట్లీస్ట్ ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ తీసుకొని ప్లాన్ చేద్దాం అయితే ఎప్పుడు చెప్పండి సార్ ఎప్పుడు ఫిబ్రవరియా జనవరియా చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి మీడియా ముందు చెప్పేసాను జనవరియా ఫిబ్రవరియా జనవరియా ఫిబ్రవరియా చెప్పేసేయండి ఫిబ్రవరి ఓకే ఇది ఇది ఫిక్స్ చేసుకోండి మిస్టర్ పెట్టండి ప్రొడ్యూసర్ ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ అన్నారు సినిమా ఇది ఫిక్స్ ఇది ఆయన మాట అంటే మాట ఆయన మాటే శాసనం నాశనం కాదు ఓకేనా రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అని అందరు చెప్తున్నారు చూసి ఇక్కడ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది వాడికి ఒక సూపర్ హిట్ రావాలి అందరు చెప్తున్నారు లక్కీ 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 అని ప్రతి సంవత్సరాల కష్టం ప్రతిరోజు నాకు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆ సినిమా షూట్ చేస్తున్నా ఈ సినిమా షూట్ చేస్తున్నా జిమ్కి వెళ్తున్నా తింటున్నా ఇరవై నాలుగు గంటలు నాలుగు గంటలు ఏమో పడుకుంటాడేమో అంత కష్టపడతాడు ప్రతిరోజు సండే లేదు మండే లేదు ట్యూస్డే లేదు అలాంటి కష్టపడే వ్యక్తికి సక్సెస్ తప్పకుండా వస్తుంది ఇంకా ఈ సినిమాతో సూపర్ హిట్ కొట్టాలని సోహెల్కి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఐ లవ్ యూ రా ఇందాక చెప్పిన ఇందాక చెప్పినట్టు ఏడు చేస్తున్నారని నువ్వు రికార్డ్ చేస్తూ మన సోహెల్ ఫ్యాన్స్ తెలుసు కదా రచ్చ రచ్చ చేస్తారు ఇది సాంగ్ లక్కీ లక్ష్మణ్ సాంగ్ ఎవరు పడుతున్నాడు స్టెప్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి కొరియోగ్రఫీ గారు చాలా బాగా చేశారు సూపర్ విశాల్ గారు అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ మీరందరూ సోహెల్ కష్టానికి అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ లక్ష్ లక్కీ లక్ష్మణ్ చూస్తే చాలా కష్టపడ్డారు మీరందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఆ సినిమాని ఆదరిస్తారని ఆ సినిమాని బ్లెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ సోహెల్ నాలుగు సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అదరగొట్టాలి చంపేయాలి నీ నీతో పాటు నువ్వు చాలా మందికి వర్క్ని ఇస్తున్నావు అండ్ చాలా మందికి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు వీడు ఎంత మంచోడంటే చెప్పలేనండి రోజు వీడి ఇంటి కింద ఎవరో ఒకళ్ళు ఎవ్రీడే ఉంటారు అన్న దా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అన్న అన్న ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదన్న మా అమ్మకి బాగాలేదు ఎవరిని నో అనకుండా వాడి చేయగలిగింది చేసి లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా చేసి నా చేత రే ఫోన్పేలో ఇలా అయిరా ఇలా ఉందంట అని చెప్పేసి నా చేత చేయించి అందరి చేత సో ఈ హెల్ప్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అని పెట్టి వీడు చెప్తున్నాను కదా వెరీ జెన్యున్ పర్సన్ అండి ఇలాంటి పర్సన్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాడు మనం అందరం వాడికి సపోర్ట్ చేసి ఒక మంచి హిట్ని ఇద్దాం థ్యాంక్ యూ సో హెల్ ఐ లవ్ యూర్ అదే అతిథులకి స్నేహితులకి బంధుమిత్రులకి ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాన్స్కి అందరికీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు నేను చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నా కానీ మా హీరో నన్ను ఏం మాట్లాడద్దని చెప్పాడు సో ఇది కొంచెం హైలైట్ చేసుకోండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు లైక్ మూవీ అనేది ఒక బేబీ సో నేను ఓపెనింగ్ రోజు కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను సో మేమేమేం చేయాలో అవన్నీ చేసేసాము సో ఇప్పుడు ఇంకా ఆడియన్స్దే బాధ్యత సో సోహెల్ 
చాలా మంచి అబ్బాయి అని అందరు చెప్తున్నారు నిజంగా మంచి అబ్బాయి సో చాలా కష్టపడి పైకి వస్తున్నాడు ఒక ప్యాషన్తో సో నేను అభి సోహెల్ అందరికీ ఇది ఫస్ట్ మూవీయే కావచ్చు బట్ కానీ డెఫినెట్గా సోహెల్ని అందరు ఆదరిస్తారని ఆశీర్వదిస్తారని కోరుతున్నాను ఎందుకంటే తను ఆదరిస్తే మేము సక్సెస్ ఆటోమేటిక్గా సో బేసికల్గా ఎంత కలెక్షన్స్ వచ్చింది ఏంటి అనేది అయితే నేను నిజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఆడియన్స్ నుంచి బాగుంది అనే మాట చాలు నాకు సో దానికోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అందరూ తప్పకుండా మా కోసం మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి అనేది ఒకే ఒక్క నా మనవి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ మీడియా మిత్రులందరికీ అండ్ పెద్దవాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఎవరైతే గెస్ట్లు వచ్చారో అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పేరు పేరున అండ్ ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నాకు నేను ఈరోజు నా జీవితంలో ఏదైతే సినిమా థియేటర్లో చూద్దామనుకున్నానో ఈరోజు టీజర్ ఇక్కడ పడుతూ ఉంటే సాంగ్స్ పడుతూ ఉంటే మనోళ్ళు ఇంతమంది ఇంతమంది నాకు నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఇంతకన్నా ధైర్యం ఇంకేం కావాలన్నా ఇక నాకు లైఫ్లో అన్న ఇండస్ట్రీలో కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తారు చెయ్యరు రమ్మంటే వస్తారు రారు వచ్చిన మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడరు అలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఫ్యాన్స్ అనేటోళ్ళు మన ఇష్ట మనల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎప్పటికీ గుండెలు పెట్టుకొని చూసుకుంటారు అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రూవ్ చేసిర్రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిర్రు అది తెలుసుకోండి నాకు కూడా తెలియదు అన్న రెండు బస్తాలు రింపినవన్నా అంటే దేనికి రా అన్న అన్న ఏస్తా అంటే వద్దురా మన మళ్ళా ప్రసాద్ లాభలో మళ్ళీ మనకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అంటే లేదన్న ఏదన్నా కానీ ఏసేద్దాం అని చెప్పేసి వద్దా నా కూడా ఇంలే ఇదంతా పక్కన పెడితే నాకు నిజంగా అంటే నేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది అడిగిర్రు ఆ టైంలో బిగ్ బాస్ నుంచి బయటికి రాగానే ఈలలు గోలలు అప్పుడు విన్నది మళ్ళా ఈరోజు టీజర్కి విన్నాను నేను అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడే ఒక మనిషి అనేవాడు కనబడతాడు చాలామందికి బట్ సక్సెస్ ఉన్నా లేకపోయినా మనల్ని ఆదరించేది ఓన్లీ మన కేవలం మనల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు మన ఫ్యాన్స్ మన ఫ్రెండ్స్ సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఆ విషయంలో అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నాకు అంటే ఇందాక మహబూబ్ గారు చెప్పినట్టు అఖిల్ చెప్పినట్టు మన వాళ్ళ అందరు మన సన్నీ చెప్పినట్టు అంటే నాకు నేను ఎంత కష్టపడుతున్నాను నాకు తెలుసు నిజంగా చెప్తున్నా ఫైవ్ అవర్స్ నిద్ర పోతున్నా నేను నైట్ అయితే నిద్రనే లేదు ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు టీజర్ లాంచ్లు అయినాయి ఈ సినిమా అన్న టీజర్ లాంచ్ చేస్తున్నావు ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తున్నావు ఇంకా సినిమా ఏందన్నా రిలీజ్ అయితే లేదు అది ఇది అని చెప్పి వంద క్వశ్చన్లు అడిగిర్రు నేను అందరికి ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తున్నా మేము చేసేది మేము కష్టపడి మేము ఈ స్థాయికి ఎదిగినాం సో మేము ఇచ్చేది ఏంటంటే ఒక యాక్టింగ్ చేసి ఈ సినిమాలో మా అంతట మేము ఎంత పబ్లిసిటీ చేయాలో మేము ఎంతలా ముందుకెళ్లాలో అంతలా చేయగలుగుతాం మీతో అంత ప్రొడ్యూసర్స్ చేతిలో ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరిత మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా బిగ్ బాస్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మూవీ లక్కీ లక్ష్మణ్ రిలీజ్ అవుతుంది నిజంగా సో హ్యాపీ నేను మొన్న యాక్చువల్లీ కొంచెం భయపడుతూ ఉన్నా కానీ ఫైనల్లీ నేను మొన్న అనుభూబే నన్న మొత్తం నాకు ఆర్ఆర్తో సహా చూపించినప్పుడు సినిమా ఐ లిటరలీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు చూసినప్పుడు నన్ను అన్న మటన్ మటన్ చికెన్ మటన్ అంటూ ఉంటారు చిన్న పిల్లలు సో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ దాకా అందరు నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందాక దేవి సీసర్ చెప్పినట్టు అలా ఇంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఫ్యామిలీస్ సో వాళ్ళందరికీ ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక గిఫ్ట్ లాగా థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ త్రీ డేస్ అనేది అందరికీ పండగ ఇండియా మొత్తంలో లైక్ తెలిసిందే సో మన తెలంగాణ ఆంధ్రాలో పండగ చేసుకోవాలంటే థియేటర్లకి వెళ్ళి మంచి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసే మూవీ అయితే ఇది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది నేను ఇందాక యూట్యూబ్లో చూసుకున్నప్పుడు చాలా కష్టపడ్డా అన్న ఇది ఒక్కటే చెప్తున్నా చాలా కష్టపడ్డా లైఫ్లో పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడ్డా ఇదే బెక్కెం వేణుగోపాల్ సార్ ఆఫీస్లో నేను వెళ్ళాను చెప్పులు అరిగేదాకా తిరిగాను అన్ని చేశాను ఆ టైంలో కూడా పాపం ఆయన ఒక్కటే అన్నారు అరే నీకు ఏదో ఒక టైం వస్తుంది డెఫినెట్లీ నేను అవకాశం నేను తప్పకుండా నేను ఇస్తాను ఇస్తాను అన్నారు నేను ఒక్కటే చెప్పా సార్ నేను ఇంత ఎంతో కొంత పేరు తెచ్చుకొని మీ దగ్గరకు వస్తాను అన్నాను ఆయన అలాగే బూట్కట్ బాలరాజు కూడా ఇచ్చారు సో అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ నా పాషాబాయ్ ఆయనకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయన ఎవరో నేను తర్వాత చెప్తా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను లక్కీ లక్ష్మణ్ గురించి మాట్లాడాలి నేను ఫస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను టీమ్ని చూస్తా ఏంటి ఏంటి అనేది ఎందుకంటే సినిమా చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ చేసి సాంగ్స్ కానీ లేకుంటే సినిమా రిలీజ్ చేయడం కానీ ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్లో
నేను చెప్పగానే షాక్ అయిపోయినా ఎంతమంది అడుగుతున్నారు సినిమా ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు అని చెప్పేసి అడిగి అడిగి ఒక యాక్టర్ కి అంతకన్నా పెయిన్ ఇంకేం ఉండదు టూ ఇయర్స్ అయింది అన్న బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఫైనల్లీ ఈ సినిమా లక్కీ లక్ష్మణ్ రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ హరిత గారు అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ అభి అన్న సో అభి అన్న ఇంత సైలెంట్ గా ఉంటాడు కానీ ప్రతి సీన్ లో క్లారిటీ అనేది మిస్ అవ్వకుండా కామెడీ కూడా ఫ్యామిలీతో చూసే కామెడీ టైమింగ్ అనేది ఈ మధ్య రావట్లేదు అన్ని వల్గర్ కామెడీలో లేకపోతే చిన్నపిల్లల్ని అరే కొంచెం స్కిప్ చేద్దాం ఇది అనే కామెడీలో అట్లా ఉంటాయి కానీ ఈయన చేసిన కామెడీ టైమింగ్ మాత్రం ఫ్యామిలీస్ అందరు చక్కగా థియేటర్ లో కూర్చొని చూడదగ్గే మన ఫ్యామిలీ తో చూసే ఒక కామెడీ టైమింగ్ ఇచ్చాడు థ్యాంక్ సో మచ్ అన్న అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రవీణ్ పుడి ప్రవీణ్ పుడి అన్న నా మూడు సినిమాలకి ఎడిటర్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాడు సో ప్రవీణ్ పుడి కానీ అను ప్రూబెన్స్ అన్న మ్యూజిక్ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను ఎమోషనల్ అవుతున్నా కూడా నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నా మళ్ళీ ఇందాక గ్లిజరన్ లేకుండా యాక్ట్ చేసిండు అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా నన్ను యాక్ట్ అంటారు అని చెప్పేసి నేను ఏం ఏం చేయట్లేదు అందుకే నేను కొంచెం కంట్రోల్ ఉంచుకుంటున్నా నేను సో ఏం లేదన్న మీ మీడియా మిత్రులు అందరితో ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా మనస్ఫూర్తిగా అన్న నేను ఎన్నో మీ ఇలాగనే ఒక చిన్న స్ట్రీట్ నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రీట్ నుంచి గల్లీల నుంచి ఈ స్టేజ్ దాకా ఎదిగినాం మేము అందరం బిగ్ బాస్ చేస్తాం లేదంటే సీరియల్స్ చేస్తాం లేకపోతే షార్ట్ ఫిలిమ్లు చేస్తాం అవకాశాల కోసం ఏదన్నా చేయడానికి రెడీ ఉంటాం ఎందుకంటే మాకు ఏకైక తెలిసింది ఒకటే యాక్టింగ్ 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 అంతే సో మాకు కావాల్సింది సినిమా 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 సినిమాకి వెళ్ళాలంటే మాలాంటి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ వెళ్ళలేం తప్పక్క అని చెప్పేది పోలేం ఎందుకంటే మాకు సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి మేము మాకు కావాల్సింది ఏంటిది ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎదగాలంటే ఆ టైంలో మేం చేయాల్సింది ఏంటిది అరే సీరియల్ వచ్చినా కూడా యాక్టింగే కదా అసలు చేద్దాం అరే షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా కూడా యాక్టింగ్ కదా చేద్దాం ఆల్బమ్ సాంగ్ వచ్చినా కూడా యాక్టింగ్ కదా చేద్దాం మనం కావాల్సింది మన ఆడియన్స్ లో తెలియాలి అరే సోయల్ అంటే ఎవరు కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ నాకు బిగ్ బాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ పేరు ఇచ్చింది సోయల్ అనే పేరు సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ బిగ్ బాస్ అండ్ ది సేమ్ టైం మొన్న డిసెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ రిలీజ్ అని చెప్పేసి నాగార్జున సార్ గారు చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ నాగార్జున సార్ అండ్ మీడియా మిత్రులు అందరికి ఒకటే చెప్తున్నాను చిరంజీవి సార్ గురించి చెప్పాలి నేను శకలక శంకర్ జిమ్ లో కలిసినప్పుడు హాయ్ అన్న అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం కలిసిన సో వచ్చి సోయల్ చిరంజీవి గారు ఒక మాట అన్నారు నీ గురించి మేము అందరం ఉన్నప్పుడు సోయల్ మంచి గొప్ప యాక్టర్ అవుతాడు అని చెప్పేసి అని అన్నారు అనగానే నా కళ్ళల్లో లిటర్ లిటరలీ టీయర్స్ వచ్చేసినాయి నాకు విచ్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నా ప్రెజెన్స్ లేకుండా అక్కడ అందరి ముందు ఆ మాట ఆయన డిస్కస్ చేశారంటే అంత మించి ఇంకేం కాదు ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి సార్ అండ్ ఇంత మంది నా గురించి చెప్తుంటే లిటరలీ ఐ అచీవ్ ఇట్ అండ్ ఇంకా ఇంకా కష్టపడతా మీ అందరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తూనే ఉంటా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడితే ఇంకా మిగతా అన్ని సో టీజర్ అందరూ తప్పకుండా షేర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎందుకంటే నేను కష్టాలు ఎప్పుడు అఖిల్ కి చెప్పుకుంటూ ఉంటా సన్నీకి చెప్పుకుంటూ ఉంటా మహబూబ్ కి చెప్పుకుంటూ ఉంటా వీళ్ళందరితో నేను షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటా ఎప్పుడు మేము అందరం అంతే అరే కామన్ గా అరే ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటిదో బిగ్ బాస్ అంటే అక్కడ వరకే చూస్తారేమో సినిమా ఫేమ్ వేరు అన్న బిగ్ బాస్ ఫేమ్ వేరు ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు సినిమా ఫేమ్ తోనే ఒక్కసారి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి నేను హీరోగా పనికి వస్తే ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి హీరోగా పనికి రావు సోయల్ అంటే నేను ఇండస్ట్రీలో లేదు వెళ్ళిపోతా పోయి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తా కానీ నేను ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటా కానీ దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి టీజర్ కి రెస్పాన్స్ కింద కమెంట్స్ పెట్టండి నేను కమెంట్స్ అన్ని చదువుకుంటా కూర్చుంటా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వస్తుంది ఇది నేను చూడలే వీడియోలో చూస్తాను చాలా సంతోషంగా ఉంది హరిత హరిత గురించి అభి గురించి ఇది ల్యాబ్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో సినిమా మొదలు పెట్టాం షూటింగ్ ఓపెనింగ్ వచ్చాను మళ్ళీ ఈరోజు ఇంత ఫాస్ట్గా సినిమా ఫినిష్ చేసి రెడీ చేసి మా అందరిని దాటేసి మీకన్నా ముందు నేను రిలీజ్ చేస్తున్న చూడండి తీసుకొచ్చింది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అంటే సినిమా తొందరగా ఫినిష్ అయిందా లేట్గా ఫినిష్ అయింది కాదు తను కూడా రీడీ కటింగ్ విషయంలో ఎడిటింగ్లో రీడీ కటింగ్ చాలా టైం తీసుకొని చాలా కంప్లీట్గా చాలా నీట్గా జరిగింది వర్క్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మంచి టెక్నీషియన్స్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ పూడి అండ్ అను బ్రూవెన్స్ వాళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో ఫో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా జరిగింది ట్రిమ్మింగ్ ఇట్లా అన్నీ చూసుకొని పర్ఫెక్ట్ కాపీ రెడీ అవుతుంది ఈ నెల చెప్పచ్చు డిసెంబర్ ముప్పైన ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నార
మన ఊ సర్వేలో ఎన్టీఆర్ గారు లాగా భయపడుతూ భయపడుతూ నాలుగు సినిమాలు ఫినిష్ చేశాడు ఎట్లా సార్ ఎట్లా సార్ అనుకుంటేనే మొత్తం మీద తను ఎప్పుడు బిజీ ఉండాలి సినిమా చేయాలి ఎట్లా నాకు వచ్చింది పేరుని కాపాడుకోవాలన్నాడు అంటే బిగ్ బాస్ నుంచి సోహెలే మీకు తెలుసు దానికి ముందు ఆరేడేళ్ల సోహెల్ నాకు తెలుసు నా ఆఫీస్కి వచ్చి చూసి తను ఎంత ఆశగా ఎదురు చూశాడు సినిమా ఫీల్డ్ ఎదగాలని చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషిస్తూ ఎదగాలని ఎన్నో పాత్రలు నా ఆఫీస్ దగ్గరికి చాలాసార్లు తిరిగాడు ఆ పెయిన్ నేను చూసా కాబట్టి తను నేను ఏం చేసినా తను క్షమి దాన్ని తను ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తాను ఓన్లీ ఆ కింది నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎదగడం కోసం ఎదుగుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి అంత కష్టపడి పైకి వచ్చిన పేరు దంపచ్చుకున్న సోహెల్ బిగ్ బాస్ ద్వారా తను సినిమా రంగంలోకి సినిమా హీరోగా మొదలుపెట్టిన నాలుగు సినిమాలు సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతున్నాయి నా సినిమా కూడా ఒకటి జరుగుతుంది బూట్ కట్ బాలరాజ్ అని అది ఫైనల్ దశలో ఉంది మిగతా సినిమాలు కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి మొదటగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమా తన కెరీర్కి చాలా మంచి అంటే మంచి ఓపెనింగ్ అవ్వాలని తర్వాత వచ్చే సినిమాలకు కూడా తనకి అన్ని అందరు ప్రొడ్యూసర్కి ఉపయోగపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా అభి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అభి చాలా ప్యాషనేట్గా తనతో కలిసినప్పుడు చెప్పాడు మంచి మంచి లవ్ స్టోరీస్ తనకి ఇష్టమైన కథలు బైక్ అనుకుంటుంది కదా నైన్ త్రీ సంథింగ్ ఆ టైంకి రిలీజ్ అయ్యంగానే నేను ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో వెయిట్ చేస్తున్న మాట చూసినప్పుడు నాకే చాలా మంచిగా అనిపించింది ఎందుకంటే వీడు అంటే ఎన్నేళ్ళ నుంచి కష్టపడుతున్నాడో నాకు తెలుసు సీరియల్స్ అయినా మూవీస్ అయినా సైడ్ యాక్టర్ కన్నా సో చాలా 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 కష్టపడి ఇప్పటికీ ఫైనలీ ఈ మూవీ చేయడం అండ్ ఈ మూవీ కూడా అంటే ఫోర్ మూవీస్లో ఇది తొందరగా ఇది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఐ ఐ థింక్ సో ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ మా ఓడిది ఫైనలీ ఒక మూవీ బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వరుసగా బయటకు లైన్గా వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ మార్నింగ్ వీడు ఫోన్ చేసినప్పుడు టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు ఆ నర్వస్నెస్ నన్ను ఇంకెక్కువ నర్వస్ చేసింది ఏమైంది అంటే ఏడున్నావు 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 అరే వస్తున్నారా అని చెప్పి వెన్ ఐ కేమ్ ఇయర్ ఐ సా దాట్ నాకు కూడా తెలీదు మీ అందరికి ఎట్లా ద్రోహం చేశాడో అది తమిళ్ హిందీ తెలుగు అది నాకు కూడా తెలీదు నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతున్న ఇంద్ర ఇందాక చెప్పలే అంటే ఆ చూడు చూడు అంట సో అసలు అంటే నేను ఈ పెద్ద స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు ఐ వాస్ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఐ వాస్ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ అరే మా సోయి గాడు ఫైనలీ స్క్రీన్లో కనబడుతున్నాడు అండ్ ఈ సినిమా చూడని వాళ్ళు అన్లక్కీ అవుతారు చూసిన వాళ్ళు లక్కీ అవుతారు సో యా అండ్ హరిత గారు అభి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడికి ఇంత మంచి మూవీ ఇచ్చినందుకు అండ్ ప్రతి ఒక్కటి అంటే సాంగ్లో డ్యాన్స్ అయినా వాడు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ఆ స్టెప్ చూసి నేను పెట్టుకుని మరీ ట్రై చేసినా రాలే రాలేదు ట్రై చేసి నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నా అన్న సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ది టీమ్ అండ్ ఈ సినిమా పక్క బ్లాక్ బిస్టర్ కొడుతుంది అండ్ మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందరం షూట్లో అయిపోయింది మిగతా ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీద కొట్టుకున్నాం ఆర్ఆర్ అప్పుడు కొట్టుకున్నాం సో ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ అయితే రెడీ చేసి మేము ముందు తీసుకొచ్చాం సో సినిమా గురించి నేనేం చెప్పాలనుకుంది సినిమా తీసా కాబట్టి మీరు అదే చూడాలి చూసి మీ రివ్యూ నాకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ టీజర్ ఎలా అనిపించింది సో నెక్స్ట్ ట్రైలర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా టూ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా బయటకు వస్తాయి అండ్ సినిమా ఎక్కువ చెప్పనని చెప్పా కాబట్టి ఒకటే చెప్తాను థియేటర్కి వెళ్ళి మీరు సినిమా కూర్చొని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలాసేపు నవ్వుకుంటూనే ఉంటారు ఎందుకంటే సినిమా చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి సో కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి అండ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరి ఫేస్లో ఒక స్మైల్ ఉంటుంది సో ఆ స్మైల్ ఖచ్చితంగా వస్తుందని ఆ విషయానికి అయితే నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను సో ఖచ్చితంగా వెళ్ళి థియేటర్లో సినిమా చూడండి అండ్ సో ఈరోజు పాసిబుల్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో అగైన్ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ మీ ఇట్లాగా అట్లా చేయాలని అనుకోవట్లేదు సో ఐ విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్ సో దీనికి ఫస్ట్ కర్త కర్మ క్రియ అన్ని హరిత గోగినేని గారు అని అనలేను నేను నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా సో షీఈస్ మై లైఫ్ మై వైఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ సో ఇంకా చాలా ఉంది దీనికి ఏదన్నా ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఎయిట్ అవర్స్ పెడితే చెప్పగలను తన గురించి అంటే తను పరిచయం అవ్వకముందు నాకు లైఫ్లో అలా అనిపించేది అనమాట ఆస్తులు అమ్ముకున్నాడన్నా పైకి వస్తాడు కానీ 
అమ్మాయిని నమ్ముకున్నాడు మాత్రం పైకి రాలేడని అలా నేను అనుకున్న నెక్స్ట్ సెకండ్ దేవుడు నాకు తన్ని పరిచయం చేశాడు సో డెఫినెట్లీ ఇంకా అది సినిమా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మా డార్లింగ్ సో ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను ఆల్రెడీ కథ వినంగానే ఓకే అన్న అన్నాడు అండ్ వి డిడ్ వెరీ వెల్ అండ్ దేవి ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టర్ స్టన్ అయ్యా నేనే సీన్ చేస్తున్నాము అరే బాబు గ్లిజరీని పట్టు అంటారు అని చెప్పా అన్న అవసరం లేదన్న అన్నాడు అదేంటి అంటే ఏడ్ చేసింది కదా అంటే నువ్వు ఆగా అన్న కానీ రెడీ చేయ అన్నాడు స్టార్ట్ చేయగానే టప 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 కారిపోతున్నాయి ఎలా వచ్చినాయో తెలియదు నాకు వితౌట్ ఆర్ఆర్ మేము చూసుకున్నప్పుడే మాకు వచ్చేసినాయి సో ఇంకా విత్ ఆర్ఆర్ మీరు చూసినప్పుడు అది మీకే వదిలేస్తున్నాయి ఇంకా అండ్ ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి సార్ అంటే మా నాకైతే మా టెక్నీషియన్స్ అందరూ దే బికేమ్ బై ఫ్యామిలీ సో డివోపి ఆండ్రూ గారు కావచ్చు ఎడిటర్ ప్రవీణ్ సార్ కావచ్చు అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అను ప్రూబెన్స్ గారు సో ఈరోజు మాకు సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ అనడానికి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ అయిపోయారు అండ్ రైటర్ వచ్చేసి మాకు గట్కాచలం గారు ఐక్యూ అని చెప్పేసి ఐక్యూ స్టూడెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ అని చెప్పి మూవీ కంప్లీట్ చేసాం అది కూడా దాదాపుగా మేడం గారు డిసెంబర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు మీకు మాకు ఒక వన్ వీక్లో డిఫరెన్స్ మాది కూడా రిలీజ్కి తీసుకొని వస్తున్నాం అది కూడా నేను కూడా మీ మాది ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఇదే హాల్లోనే ఆడియో రిలీజ్ ఇచ్చింది మీ షూటింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం మేము ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్లోనే అనంతపూర్లో మొత్తం మొత్తం అనంతపూర్లో హాల్ మొత్తం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనంతపూర్లోనే కంప్లీట్ చేసాం దానికి మా అబ్బాయి హీరో కూడా మా ఫ్యామిలీ స్టోర్ మనం ఇటు సైడ్ ఇల్లు ఉంటే అటు సైడ్ చెప్పిన వాళ్ళకి చెప్పిన అర్థమైంది ఎనీవేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా డార్లింగ్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి సో మీడియా వి ఆర్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ మీరు మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాలని నా కోరిక ఇందాక ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారు కదా వాడు గ్లిజరీని కూడా పెట్టుకోకుండా యాక్ట్ చేశాడు అని బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ వాడి విషయంలో నేను ఒకటి చెప్తానండి వాడు ఆ టైంలో గ్లిజరీన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే బికాజ్ లోపల అంత బాధ ఈసారైనా నేను ఖచ్చితంగా జనాల్లోకి వెళ్ళాలి అని ఒక కసితో యాక్ట్ చేస్తాడు ఏ యాక్టర్ అయినా సరే చాలా మందికి అవకాశాలు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునే ఒక ప్లేస్ దొరకదు అలాంటిది అవకాశం మీరు ఇచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ భయ్య మీరు ఏ చూపించినా అటే చూపిస్తున్నారండి భయ్య మరి ఇంత కంట్రోలింగ్ కూడా కష్టం సో ఐ రెస్పెక్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ ఒక ఒక్కతి మేము ఇద్దరం కలిసి జర్నీ చేసింది మాకు తెలుసు అండి ప్రతి ఒక్కరు అనే మాట ఏంటంటే ఇది చెప్పాలి మీ అందరికీ బిగ్ బాస్ అనగానే అక్కడికి అక్కడికే ప్లీజ్ దయచేసి ఇంకా మాకు ఒక ప్రపంచం ఉందని మీ అందరూ ప్రూవ్ చేయండి నాకే కాదు అక్కడ పోయే ప్రతి ఒక్కరికి ప్లీజ్ వి రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ మీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డిప్రెషన్ కానివ్వండి లైఫ్లో మేము ఏదో అచీవ్ చేయాలన్నది సి ఎంకరేజ్మెంట్ లేకపోతే ఒక డిప్రెషన్తో ఎవడు ఎక్కడికి వెళ్తాడో తెలీదు వాడు పడే కష్టం నాకు తెలుసు దయచేసి మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సినిమాకి వెళ్ళి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వండి సినిమా చూసి నచ్చపోతే మొహం మీద తిట్టండి మీరు ఎక్కడ వేసుకుంటారో అక్కడ వేసుకోండి మమ్మల్ని స్క్రోలింగ్ రోలింగ్ ఏదైనా వేసుకోండి కానీ సినిమా చూడండి ప్లీజ్ చూసి వేయండి ఏదంటే అది రెడీ మేము ఇజ్జత్కి రెడీ కానీ చూడకోకుండా వాడు ఇట్లా చేసిండు ఇట్లా చేసిండు వద్దు ఒక్కసారి చూడండి ప్లీజ్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ లక్కీ లక్ష్మణ్ అండ్ నా డార్లింగ్ సోయల్ గురించి చెప్పాలి అరే రాబేరా వీడు బంగారం అండి నిజంగా చెప్తున్నా ఇలాంటి ఒక దోస్త్ దొరికితే మీకు అంటే నాకు తెలిసి ఒక వైఫ్ దొరికితే బాగుండు అని చాలా మంది మంచి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు బట్ ఇలాంటి ఒక దోస్త్ దొరికితే లైఫ్ టైం బాగుంటుంది ఎందుకంటే వీడు పక్కన ఎంత బాధున్నా ఇక్కడ హార్ట్లో ఎంత బాధున్నా వాడి చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళని నవ్విస్తూనే ఉంటాడు నేడు సో హీస్ అ మ్యాజిక్ పర్సన్ మ్యాజిక్ మ్యాన్ అంటా నేను నేను వాడికి ఎంత కష్టం ఉన్నా ఏమున్నా అది పక్కన వాళ్ళ మీద చూపియాడు అండి వాడికి వాడే టార్చర్ అనిపిస్తాడు కానీ పక్కన వాళ్ళని నవ్విస్తూ ఉంటాడు నాకు తెలిసి వీటితో పనిచేసిన వాళ్ళు ఒక ఎడక్షన్ వాడితోనే పనిచేయాలనుకుంటారు నాకు తెలిసి మీకు కూడా అదే ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఒక ట్రూత్ఫుల్ పర్సన్ మీ అందరికీ హౌస్లో మేము ఎంత కనెక్ట్ అయ్యామో తెలియదు కానీ సినిమా ద్వారా మాత్రం ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతాం ప్లీజ్ ఇలాంటి ఒక పర్సన్ని మిస్ అవ్వకండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా సినిమా చూసి ఎంకరేజ్ చేయండి ప్లీజ్ సినిమా అనేదే మా ఫ్యూచర్ సినిమా అనేది మా ప్రాణం దానికోసం లాస్ట్ మినిట్ వరకు బతుకుతాం ప్లీజ్ 